。はい、先好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。ということで、怒、え、涛、ー、のバーボン3連生ということでね。えー、エズラブルックスです。こちら、ね、山屋で購入しまして、値段が1000、えー、っと、500円か1400円ぐらいだったかなちょっと高かったっすね。うん、えっ、ー、と、容量が 750ml。そしてこちらアルコール度数がなんと45度。おぉ。45度のウイスキーは、いまだに俺飲んだことないですね。50はあるけど。45度はないですね。てか、バーボンで、俺以前俺飲んだ、あの、エヴァン・ウィリアムズが、確か43度ぐらいあったらしいです。どうやら。俺気づかずに飲んでましたけど。うん、こちらですね、うん。45度と。これがですね、あの、2チャンネルの、ね、安、1500円以下の安ウイスキースレで、一応、5つ星の評価のバーボンなんですけど。ね。ということで、これは期待して飲みましょう。期待していいんじゃないかな、これは。ね、かっこいいですけどね。バーボンだいぶ飲んだな、まあ、量はあんま飲んでんねんけどさあ乾杯うんうんやっぱ度数が高いだけあってうん。いや、これ結構甘いですね。うん。でも、だいぶ、香りがなんか、まあ、度数高いですから、だいぶアルコール臭、というか、そんな感じのが。だいぶ、喉の奥にズキーっとくるんですけど。うん。でも、甘いは甘いけど、ジムビームみたいな変な、なんか、残りはないね。残りっつうか。香りっつうのかなうん。ジムビンは変な、臭いんだよ。簡単な話。うん。これはね、別に臭いとかは、ないですね。至って普通の、あのー、バーボンの、香りの、ちょっと、まあ、ある、アルコール度数高いんで、ちょっと、強力になった感じの、ね、いうスメルがしますけども。うん。うん。うん。でも、そこまで強くないんだよな、香りもな。コクもそこまで強くないんだよな。うん。ただ香りが若干あれかなっていうぐらいで、甘さも割と甘いし、口当たりがちょっとね、腹
ハードですけど。ちょっとあんま面白くないかな。<笑>個人的にはね。うん、別にあの、いつもしか、うーん、って感じよね。エズラブルックス。特に特徴としては、まあ、度数が高いこと、それで味が変わってくること、まあ、香りかな主にな。そこぐらいしかあんまり。うん。うん。あ、ジャック・ダニエルを対抗に対抗して、これが作られたらしいですね。うん、えっ、ー、と、内側を焦がしたホワイトオークのシンダルで、4年以上熟成されており、香りが豊かで口当たりもマイルドです。公式ホームページよりと書いてありますね。うん。うん。うん、確かに口当たりはまろやかなんだけど、あの、鼻に来るんだよね。鼻と喉に来るんだよね。うん。いや、鼻に来るんだな、これな。鼻だな。確かに度数45度あるんだけど、口には、下には来ないんだよね。下と喉には、まあ、喉に若干来るけど、そんな度数的には、まあ、40度のやつでも来てるやつは来てるからね。今鼻に来るんだよな、これな。うん。でも踊ることに、下には来ないですね。うん。そう言われてみるとまろやかだ。口当たりが非常にまろやかですね。ほう。で、このエズラブルックスは、このブラックと、えー、ついで、オールドエズラ、7年。オールドエズラ、12年。オールドエズラ、15年。となってます。なるほど。7年、12年、15年。と。で、その7年、12年、15年が全部 50.5 度。アルコール度数 50.5 度と。となってますね。ほう。これのね、ホワイトラベルっていうのもあるみたいですね。度数が40度。へうん。ちょっとわかんないなあ、あんまりなちょっとあんまり。ちょっとあんまりそこまでこれが評価されてる理由がよくわからないですね。うん。個人的に。うん。まあでも、度数の割には口当たりが非常にまろやかだっていうのがわかった。うん。そんぐらいかなうん。うん、これだったらジャック・ダニエルは勝つわ。うん
さすがに。うん。ちょっとこれは、この程度でジャック・ダニエルに勝とうとはもう無理だね。うん。さすがに。多分エヴァン・ウィリアムズと大して変わんない気がするんだよな、これな。味的に。ちなみにこのエヴァン・ウィリアムズ。まあ、このじゃねえや。以前俺が飲んだエヴァン・ウィリアムズっていうのも、一応、あの、2ちゃんでは5つ星なんですよね。あんまりよくわかんない。ここら辺俺、俺も前エヴァン・ウィリアムズレビュー、レビューしたけど、あの、大して普通ぐらいだったですよね。普通でしたね。普通のバーボンの、ああ、ああ、スタンダードなバーボン、ああ、って感じ。だから、ほとんど面白みがないっていうか、別にそこまで特徴がわからないですね。全然あの、ヘブンヒルの方が美味しい。うん。はっきり言って。はっきり言って個人的にはヘブンヒルの方が美味しい。ケンタッキー、えー、<咳>ジェントルマンの方が美味しいですね。こっちの方が。結局のところ、まろやかさっていうか、口当たりとかっていう話で対抗するんだったら、こっちの方が全然口当たりの方が美味しい,い,いし。うん。もうこっちの方が非常にまろやかすぎても。もうね。もう。考えられんほどまろやかだしね。まあ甘さもあんまりないし。うん。まあ度数45度。っていう意味で鼻に来るっていう香りがね。鼻に来るから、結果なんか鼻に来るかなんか強い、香りが強いみたいな。感じの印象を受けるけども。まあ、それはただ単に度数が高いからであって、度数を40度にしたら大して変わんねえだろっていう状況なんじゃないですかね。うん。やっぱりケンタッキー、ジェントルマン。こちらも、こちらにはまあ、かなわないでしょうね。いや、これは美味しいと思うよ。うん。うん。うん。うん。でも、これ飲んでみるとあれだな。ケンタッキージェントルマンかなりあれだな。パンチ効いてるね。45度にま、引け取ってないかもしれない<笑>。あの、すっげえ喉の奥が熱くなるけど。うん。でも鼻には来ないんだよな、やっぱな。そこなんだよね。ケンタッキージェントルマンも負けてないんだけど、鼻に来ないんだよ。でもやっぱりエーズラブルックスは鼻に来るんだよね。香りがね、ツーンとくるやつ。結果、それは、まあ、間違いなくアルコール度数が高いから、であって、香りとかの、そういう関係なしに、アルコール度数の影響になってるわけだ。これはちょっとなぁ。まあ、二ちゃん、所詮二ちゃんですからね。まあ、あんまり鵜呑みにするのもあれでしょうし。鵜呑みにするのもよろしくないんで。<笑>ここはね、やっぱね。あくまで俺の主観として。甘み四つ星。香り。一回四つ星。<咳>コク。やっぱね、結構邪魔なんだよね。
、アルコール度数高いと、結構その、ピリッとくるのが、あの、邪魔に感じるんだよね。それで結局ほら、コクとかがよくわからない状況にな,なってくる。だからいまいち、よくわかんない。で、しかもこれ値段的にも1500円近くするでしょう。それを考えるとね、わざわざこれを買う必要は多分見当たらないですね。うん。いや、3443で。ね、これはね、あの、うん。ちょっとジャック・ダリエルには、かけないでしょ。ご視聴ありがとうございました。